in croci di ex e il paio di Ascolania mettere pepe sulla super sfida di domenica è Campobasso San Benedettese. La capolista, ora più 5 sulla concorrenza, spera di continuare la fuga e mettere a distanza di sicurezza un'altra rivale, mentre i molisani contano di rilanciarsi. Sarà tappa non banale la numero 14 della stagione anche per tre rosso di sponda marchigiana che torneranno a Campobasso. Il direttore sportivo Stefano De Angelis, il difensore Lucas Bardella e l'attaccante Danilo Alessandro. I primi due nel 2021 hanno firmato il ritorno in Lega Pro dopo otto anni dei lupi. L'ultimo invece se ne andò l'estate precedente. I suoi 11 gol non bastarono. I molisani arrivarono secondi. Gli ex e gli ascolani. A cominciare dall'italo americano Metrizzetta, da metà settembre presidente del Campobasso, ma ancora socio di minoranza del picchio di Massimo Pulcinelli. E poi l'ascolano d'adozione Rosario Pergolizzi, che a ottobre è subentrato ad Andrea Mosconi. Bilancio in otto partite di campionato, 17 punti. In ogni caso, Samba quasi al completo per la sfida di domenica. Rientrano dopo la squalifica Sirri e Barberini, fuori solo Chiatante e Paolini. Sono tornate ad allenarsi a pieno regime Battista e Scimia. Sarà di nuovo coi rosso -blu, solo venerdì invece il centrocampista guineano di passaporto francese classe 2005, Moussa Touré, difficile però a questo punto che si riesca a tesserarlo in tempo. Nel campo basso, fresco di passaggio di turno di Coppa Italia Colfano, mancheranno per squalifica Bonchelè e Rasi, quest'ultimo deve scontare altri due turni di stop dei tre rimediati in precedenza, recuperati al contrario Maldonado e Non. In arrivo un centrocampista italo-marocchino classe 2000, nel mirino pure un attaccante, tra i papabili l'ex Samba Federico Cardella, che però avrebbe respinto, almeno per il momento, un'importante offerta del club molisano.